আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো এবং নিরাপদে আছো তোমাদের সকলকে পরিণীতি ও সুশাসন অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আলোচনা করছি পরিণীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্রের নবম অধ্যায় বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে এই অধ্যায়ের গত ক্লাসগুলোতে আমি বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বৈশিষ্ট্য সার্ক ও আইসি কমনওয়েলথ ইউরোপীয় ইউনিয়ন জাতিসংঘ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের অবস্থান আশা করি তোমরা সবাই আমার সাথে আছো আজকের আলোচনা শেষে তোমরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের গৌরবময় অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে তোমরা ভালোভাবে অবগত হয়েছ এবার আমরা আলোচনা করছি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী ও বাংলাদেশ সম্পর্কে জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা জাতিগত হিংসা দেশ দূর ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশন অস্ত্র বিরতি নিশ্চিত করা শান্তি বিঘ্নিত এলাকা সেনা মোতায়েন মানবিক সাহায্য সুরক্ষা ইত্যাদির জন্য কাজ করে যাচ্ছে উনিশশো সালের উনত্রিশে মে প্রথম জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশন ইউনাইটেড নেশনস ট্রু সুপারভিশন অর্গানাইজেশন ইউএনটিএসও নামে শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করে প্যালেস্তানে পাঠানো হয় তাই উনত্রিশে মেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস হিসেবে পালন করা হয় উনিশশো সালে ইউনাইটেড নেশনস মিলিটারি অবজারভার গ্রুপ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান ইউএনএমও জিআইপি নামে শান্তিরক্ষী পর্যবেক্ষক দল গঠন করে কাশ্মীরে পাঠানো হয় এভাবেই বিশ্বের যেখানে শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়েছে এবং হচ্ছে সেখানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানো হয়েছে এবং হচ্ছে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী সেনাদের শিরস্থানের রং হচ্ছে নীল শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা জেনে নিই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সাথে সাফল্যের সাথে কাজ করে আসছে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথম যোগ দে উনিশশো সালে ইরাক ইরান যুদ্ধের সময় মিশনটির নাম ছিল ইউনাইটেড নেশনস ইরান ইরাক মিলিটারি অবজারভার গ্রুপ ইউএনআই এমওজি বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় পনেরো জন সদস্য এই মিশনে অংশ নেয় এছাড়া উনিশশো সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি দল শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিল সেই থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সেনা মোতায়েন অব্যাহত রেখেছে বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী বাহিনী যোগদানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে দু হাজার উনিশ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের এক লাখ তেষট্টি হাজার একশো একাশি জন শান্তিরক্ষী জাতিসংঘের চুয়ান্নটি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়েছেন যার মধ্যে রয়েছেন এক হাজার ছশো ষোলো জন নারী সদস্য আর বর্তমানে দশটি মিশনে নিয়োজিত রয়েছে ছ হাজার পাঁচশো জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী দায়িত্ব পালন অবস্থায় এ পর্যন্ত শহীদ হয়েছেন একশো ছেচল্লিশ জন আর আহত হয়েছেন দুশো সাতাশ জন
শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আলোচনা করছি পরিণতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্রের নবম অধ্যায় বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে এই অধ্যায়ের গত ক্লাসগুলোতে আমি বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বৈশিষ্ট্য সার্ক ও আইসি কমনওয়েলথ ইউরোপীয় ইউনিয়ন জাতিসংঘ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের অবস্থান বাংলাদেশ জাতিসংঘের এক মডেল সদস্য এই বলে ভূষী প্রশংসা করেছেন জাতিসংঘের আরেকজন মহাসচিব বানকি মুন জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রশংসা অর্জন আমাদের জন্য সত্যিকার অর্থে গৌরবে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে বিভিন্ন দেশের জাতিগত সংঘাত মোকাবেলা এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিচিত্র দেশের রাস্তাঘাট অবকাঠামো নির্মাণ ও চিকিৎসা সেবায় আমাদের শান্তিরক্ষীরা অনুকরণীয় দায়িত্ব পালন করায় বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছেন দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ আর জনগণের জন্য ভালোবাসা এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর দেশপ্রেম শান্তিপ্রিয় জাতি হিসাবে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি হচ্ছে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সঙ্গে বৈরিতা নয় প্রতিকূল ও চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে সফলভাবে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের পেশাগত দক্ষতা ও নিয়মানবর্তিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মিশনের ফোর্স কমান্ডাররা তারা বাংলাদেশকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহায়তাকারী ও উদার শান্তিরক্ষীর দেশ হিসেবে উল্লেখ করেন দু হাজার সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ হারান বারো বাংলাদেশি শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্য এই বারো বাংলাদেশি সহ বিশ্বের মোট সাতাশটি দেশের একশো উনিশ জন আত্ম উৎসর্গকারী শান্তিরক্ষীকে তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের দাগ হ্যামারশোল্ড মেডেল প্রদান করেছে জাতিসংঘ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আজকের আলোচনার মাধ্যমে তোমরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী ও বাংলাদেশ এ বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত হয়েছ তারপরও তোমাদের জানার সুবিধার্থে আমি আজকের পাঠে সারসংক্ষেপ জানিয়ে দিচ্ছি জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা জাতিগত হিংসার দেশ দূর ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন অস্ত্র বিরতি নিশ্চিত করা শান্তি বিঘ্নিত এলাকায় সেনা মোতায়েন মানবিক সাহায্য সুরক্ষা ইত্যাদির জন্য কাজ করে থাকে উনিশশো সালের ২৯ মে প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ইউনাইটেড নেশন ট্রু সুপারভিশন অর্গানাইজেশন ইউ এন টি এস ও নামে শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করে প্যালেস্টাইনে পাঠানো হয় তাই উনত্রিশে মেয়েকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস হিসেবে পালন করা হয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী সেনাদের শিরস্থানের রং নীল 
বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের প্রথম যোগ দেয় উনিশশো সালের ইরাক ইরান যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর পনেরো জন সদস্য এতে অংশ নিয়েছিল সেই থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সাথে সাফল্যের সাথে কাজ করে আসছে বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী যোগানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে দু হাজার উনিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের এক লাখ তেষট্টি হাজার একশো একাশি জন শান্তিরক্ষী জাতিসংঘের চুয়ান্নটি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়েছেন যার মধ্যে রয়েছেন এক হাজার ছশো জন নারী সদস্য আর বর্তমানে দশটি মিশনে নিয়োজিত রয়েছেন ছ হাজার পাঁচশো জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় এ পর্যন্ত শহীদ হয়েছেন একশো ছেচল্লিশ জন আর আহত হয়েছেন দুশো সাতাশ জন বিভিন্ন দেশের জাতিগত সংঘাত মোকাবেলা এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বিচিত্র দেশের রাস্তাঘাট অবকাঠামো নির্মাণ ও চিকিৎসা সেবায় আমাদের শান্তিরক্ষীরা অনুকরণীয় দায়িত্ব পালন করায় বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছেন প্রতিকূল ও চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে সফলভাবে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের পেশাগত দক্ষতা ও নিয়মানুবর্তিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মিশনের ফোর্স কমান্ডাররা তারা বাংলাদেশকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহায়তাকারী ও উদার শান্তিরক্ষী দেশ হিসেবে উল্লেখ করেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠের আলোকে তোমাদের জন্য ছোট্ট একটি বাড়ি কাজ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের অবদান সম্পর্কে লিখো আশা করি তোমরা বাড়িতে অনুশীলন করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আজকের ক্লাসটি তোমরা ভালোভাবে শুনেছ এবং দেখেছ আজকের ক্লাসের মাধ্যমে আমরা পরিণীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্রের নবম অধ্যায় বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে আলোচনা শেষ করলাম এই অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি আজকের ভিডিও ক্লাসের শেষে তোমাদেরকে দিয়েছি আশা করি তোমরা বাড়িতে অনুশীলন করবে পরবর্তী ক্লাসে নতুন একটি অধ্যায় নিয়ে তোমাদের সাথে আবার ফিরব ইনশাল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে এবং সুস্থ থাকবে এবং নিরাপদে থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ